আমরা এখন আসলে পুরনো ড্রেসডেনের যে ক্যাসেল পুরনো যে সময়টা ছিল সেই সময়টা আসলে দেখার চেষ্টা করব সেটা কেমন ছিল কারণ হলো তখন আসলে এটা আসলে রেনোভেট করার আগের সময় এবং এটা আসলে একেবারে পুরনো যে ক্যাসেলগুলো যেরকমই ছিল আসলে তো তখন আর রেনোভেট করা হয়নি সেই অবস্থায় আসলে রেখে দিয়েছে কিভাবে একটা ধ্বংসযুগকে পুনর্নির্মাণ করা যায় আসলে আমার মনে হয় জার্মানিতে কাছ থেকে আমাদের শেখা উচিত কারণ হলো জার্মানিতে অনেক শহর আছে যেগুলো আসলে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে কিন্তু আগের ছবি দেখে বা আগের ইন্সপিরেশন আগের যে নকশা ছিল সেটা দিয়ে মোটামুটি আবার নতুন করে তারা করায় সো এখনকার জার্মানির যে একবার টিপটপ বিল্ডিংগুলো দেখেন এগুলো কিন্তু সবসময় টিপটপ ছিল না দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং মোটামুটি অনেক ক্ষেত্রে একবারে ধ্বংসই হয়ে গিয়েছে সেটা আসলে আস্তে আস্তে মোটামুটি যেমন এই যে এই কলামটা এই কলামটা আসলে এখনকার সময়ে করা কিন্তু এই যে পাশের যে বিল্ডিংগুলো দেখছেন এগুলো আসলে সেই একেবারে প্রথম সময়ে এবং সেই সময়ের যে বিল্ডিং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাথর একবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে সেইটা আসলে এখনও আছে কিন্তু এটাকে সিকিউর করে কিভাবে আগে স্ট্রাকচার স্ট্রাকচারটা আরও সুন্দর করে রাখা যায় সেটা আসলে জার্মানি খুব ভালো জানে এবং আমি মনে হয় এটা আসলে আমার প্রথম ক্যাসেল যেটা আসলে আগের যে স্ট্রাকচারটা সেই স্ট্রাকচারটা মানে একেবারে ওরা ঢেকে দেয়নি মোটামুটি ওইটাই রেখে দেওয়ার চেষ্টা করেছে এইখানে আর্কিটেকচারের ভূমিকা অনেক বেশি সে আসলে ইতিহাসকে একেবারেই বুঝে দিতে চায় না এটা যে যে কোনো সময় ধ্বংস হয়েছিল সেটাও আসলে বোঝানোর চেষ্টা করেছে যেমন এইখানের অংশটা মোটামুটি অনেকটাই অক্ষত রয়েছে কিন্তু বাকি অনেক জায়গায় আসলে অনেক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে যেগুলো আসলে এখনও বিদ্যমান আপনারা যদি দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন যেমন এগুলো আপনার মনে হচ্ছে কাটা মাটি কাদা মাটি কিন্তু আসলে কাদা মাটি নেই এগুলো আসলে স্টোন কাট তারপর বিভিন্ন সময়ে যেটা যেইভাবে প্রয়োজন হয় মানে নকশা করার জন্য সেই জন্য আসলে সেইভাবে করা হয়েছে টিকিট কেটে আসলে আমি আসলে ভিতরে যে আরও দেখতে পারতাম কিন্তু সেই সময়টুকু আমার নাই কিন্তু যারা ড্রেস ডেনে আসবেন তারা ডেফিনেটলি সময় নিয়ে আসবেন যেন আপনারা দেখতে পারেন সো আমি এত সময় পর্যন্ত আসলে অপেরা হাউস এবং থিয়েটার পার্স যাবো যাবো করে আসলে এই জায়গাগুলো এত সুন্দর সুন্দর জিনিস পাচ্ছিলাম যেটা আসলে না দেখে আসলে ওই দিকে যেতে চাচ্ছিলাম না আর কি তো আমার মতো কিছু পর্যটক আছে তারপরে আসলে ব্যাপক পরিমাণ কিছু মানে মানুষ চলে আসছে কারণ হলো তাদের সিটিতে আসলে এই ফেস্টিভ্যালটা এবং মোটামুটি শহরের সব মানুষে চলে আসছে যেমন আমাদের সিটিতেও যখন কোনো ফেস্টিভ্যাল হয় আমরা আসলে চলে যাওয়ার চেষ্টা করি একটা সুন্দর স্কালচার করা হয়েছে যার আসলে গাড়ির পিছনে আসলে পা লাগাই দেওয়া হয়েছে যদিও আসলে চারটা পা আছে কিন্তু মজার ব্যাপার হলো এই গাড়ির আবার দুইটা বিচিও আছে এই যে দেখেন আমাদের বাংলাদেশের এমপি মন্ত্রীদের মতো এখানে দুইটা বিচি चेक रिपब्लिक प्राग से प्रागर कि मिल आज छवि देखे वास्तव में जो देखते खूब बस बेटार हो তো আমি আস্তে আস্তে আসলে টেরাস ধরে আমি যেই থিয়েটার প্লাস এবং যেটা অপেরা হাউস আপনাদেরকে অনেক সময় যাব বলে বলছি যে ওটাতে নিয়ে যাব নিয়ে যাব নিয়ে যাব তো ওই দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছি আর আমি মোটামুটি একেবারে থিয়েটার প্লাসের মধ্যে আছি একেবারে থিয়েটার প্লাস মানে একেবারে ইন জেনারেল আমি যদি বলি সেটা হলো যেখানে গান বাজনা হয় 
অপেরা হাউস তো আপনারা খুব ভালো করে জানেন যেখানে আসলে অপেরা টপেরা হয় সো এই জায়গাটা আসলে অনেক বেশি ক্রাউডেড নর্মাল টাইমে এত ক্রাউড হয় কিনা ওই জায়গা না আজকে এমনিতে সানডে তার উপরে আবার এখানে লোকাল ফেস্টিভ্যাল চলতেছে সো সেই কারণে আসলে খুব বেশি ক্রাউডেড এবং আমি আপনাদের এইটুকু মোটামুটি বলতে পারি জার্মানির ড্রেস ডেনে যারা আপনারা আসবেন তারা আসলে একেবারে ঠকবেন না মোটামুটি অনেক বেশি হ্যাপি হবেন এই সিটিটা এক্সপ্লোর করে এবং আপনাকে খুব বেশি জায়গা ঘুরতে হবে না মোটামুটি একটা সেন্ট্রাল পয়েন্টে যেখানে আসলে থিয়েটার প্লাস আছে এর আশেপাশে ঘুরলেই মোটামুটি আপনি মোটামুটি অনেক কিছু দেখতে পারবেন এবং ওইটাই মোটামুটি শেষ করতে পারবেন না এখন যদি কেউ মোটামুটি দুই তিন মাস লাগায় ঘুরে অথবা দুই তিন সপ্তাহ লাগায় ঘুরে সেটা ডিফারেন্ট ব্যাপার আপনি ডেসিডেন্টে অনেক কিছু দেখতে পাবেন এই থিয়েটার প্লাস এবং অপেরা হাউস জায়গাটা অনেক সুন্দর আসলে ড্রেসডেনের যতটুকু জায়গা মোটামুটি একটু হিস্টোরিক্যাল প্রত্যেকটা বিল্ডিং তারপরে আর্কিটেকচার সব কিছু মিলিয়ে আসলে অনেক সুন্দর যদিও আসলে অরিজিনাল যেই মানে বিল্ডিংগুলা সেইগুলো আসলে আজকে নাই এগুলো অনেক কিছু রেনোভেট আছে এবং মোটামুটি অনেক সংস্কার করা হয়েছে তারপর আমি আসলে আপনাদের সবাইকে আসলে আমন্ত্রণ জানাবো যারা আসলে জার্মানিতে ঘুরতে আসেন বা জার্মানিতে থাকেন অবশ্যই ড্রেসডানটাকে ঘুরে যাবেন এবং আসলে এইখানে এত ফেস্টিভ মুড এবং এই কিছু প্লেসে মোটামুটি ছয়টা সাতটা জায়গায় আসলে কনসার্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রত্যেকটা জায়গায় আসলে গান বাজতেছে আপনারা ব্যাকগ্রাউন্ডে আসলে যেই মিউজিকটা শুনতে পাচ্ছেন এটা আসলে এইখানের মানে স্থানীয় মিউজিক তো আমি আরও কিছু পাস ঘুরব দেখার চেষ্টা করব। এখন আপনাদের একটা বিল্ডিং দেখা যেটা আসলে অনেক সুন্দর আসলে থিয়েটার পার্স এইখানে এই বিল্ডিংটা আমি এক্সাক্ট জানি না আচ্ছা সেটা হলো এটা হলো কুন্সট এটাও আসলে একটা কুন্সট হালের মতো এই বিল্ডিংটা এইটা মোটামুটি যে থিয়েটার প্লাস সেটা আসলে আরেকটা প্লেস প্রত্যেকটা জায়গায় আসলে রাজা মহারাজাদের সময়ের বিল্ডিংয়ে ভর্তি আর কি তো প্রত্যেকটা জায়গায় আসলে অনেক সুন্দর এই জন্য আসলে প্রচুর পর্যটক শুধু খালি পর্যটক না স্থানীয় অনেক মানুষ আছে হয়তো সানডে আর এরকম ফেস্টিভ ছাড়া যদি আসতে আসতাম তাহলে হয়তো মানে পর্যটকের সংখ্যাই বেশি পাইতাম কিন্তু ফেস্টিভ হওয়ার কারণে মোটামুটি প্রচুর স্থানীয় মানুষও আছে ড্রেসডেনে আসার পরে এই চরকিতে আসলে সবাই উঠে কারণ এইখানে উঠে মোটামুটি একেবারে ফুল ড্রেসডেনটা দেখা যায় এইটার একটা ভালো মজা নেওয়া যায় তো আমি আসলে উঠার চেষ্টা করব যদি আসলে টিকিট প্রাইস একটু কম থাকে আদারওয়াইজ আমার পক্ষে উঠা সেইভাবে মনে হয় সম্ভব হবে না কারণ হলো হেভি কস্ট আমার পক্ষে এখন বিয়ে করা সম্ভব না মাঝে মাঝে বলে না যে চাং কপাল মোটামুটি এমন হয়েছে যে আমিও আসছি ফ্যাস্টিভও শুরু হয়েছে কিন্তু এই ফেস্টিভ হওয়ার পিছনে একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ হইল যে আমি সবগুলো জায়গা আসলে খুব শান্তি মতো ছবি তুলতে পারতেছি না ভিডিও করতে পারতেছি না প্রচুর মানুষের ইন্টারাপ হচ্ছে এবং আমি জানি না আসলে সাউন্ড কোয়ালিটি কত ভালো হবে কারণ হলো আশেপাশে প্রচুর মিউজিক সাউন্ড মানুষের কথা একেবারে স্ক্যাটার্ড একটা অবস্থা সো আমি এখন এই চরকিতে ওঠার চেষ্টা করব যদি প্রাইস কম থাকে আর যদি প্রাইস বেশি থাকে তাহলে আসলে আমার পক্ষে উঠা সেইভাবে সম্ভব না ম্যাক্সিমাম পাঁচিরো পাঁচিরো হলে আমি উঠতে পারবো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা আসলে ড্রেসডেনের ঐতিহ্যবাহী একটা বাস এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো এই ড্রেসডেনে ইচ্ছা করলে আপনি বস বাগানের ফ্যাক্টরিতে ঢুকে কিভাবে গাড়ি তৈরি করা হয় সেটা দেখতে পারবেন আমার ইচ্ছা ছিল বলস বাগানের সেই ফ্যাক্টরিতে যাওয়ার জন্য কিন্তু আমি জানি না আসলে যেতে পারবো কি না কিন্তু আপনাদের জন্য আমি বলবো অবশ্যই আপনারা ড্রেসডেনের বলস বাগানের ফ্যাক্টরি গাড়ি বাড়ানোর ফ্যাক্টরিতে যাবেন চরকিতে মোটামুটি উঠে গেলাম কারণ হলো এখানে আট এগুলো দরকার লাগে আট এগুলো লাগে মোটামুটি আমি আট এগুলো খরচ করে মোটামুটি উঠে গেলাম এখন 
দেখা যাক এখান থেকে আসলে কি সুন্দর ভিউটা দেখা যায় না এটা মোটামুটি চার পাঁচ জন নিয়ে মোটামুটি একটা ক্যাপসুলের মতো আছে যেটা আসলে ফুল হয়ে গেলে মোটামুটি ওরা আসলে এটার জন্য মোটামুটি চালু করে দেয় অলরেডি চালু হয়ে গেছে তো অলরেডি আপনাদেরকে দেখা দেখাইতে পারবো এখান থেকে ড্রেসডেন্ট ভিউটা কেমন দেখা যায় এইটা আসলে মোটামুটি ড্রেসডেনের একবারে টপ ভিউ এইখান থেকে মোটামুটি অনেকটুকু দেখা যায় তো আস্তে আস্তে নিচে নেমে যাচ্ছে চৌকিটা দুই পাশ থেকে আসলে কিছুটা এখন দেখা যাচ্ছে তো এই টপে আসলে মোটামুটি তিরিশ সেকেন্ডের জন্য থামা তারপরে আসলে আবার নিচের দিকে নেমে যায় তো এইখানে ভিতরে আসলে কয়েকটা বাচ্চা আছে তারা মোটামুটি একটু ভয়ও পাচ্ছে এইখান থেকে চৌকির অল্প কিছুটা অংশ এবং মোটামুটি আল্লাহ যদি নিজে হাতে কিছু না করে মোটামুটি এই চৌকিটা সিকিউর যে কেউ উঠতে পারবে এবং বাচ্চা নিয়ে ইচ্ছে করলে ইজিলি খুব উঠতে পারবে মোটামুটি আমি নদীর এই পার্টটা অনেকটুকু খুশি এবং এইখানে অনেকগুলো কনসার্ট হচ্ছে মানে একটা কনসার্ট থেকে আর একটা কনসার্টের ডিস্টেন্সও খুব বেশি না আপনারা প্রচুর মানুষ দেখতে পাচ্ছেন আমার পিছনে যদি আসলে আমি কাউরে দেখাতে যাচ্ছি না কিন্তু অটোমেটিকলি আপনারা ক্যামেরা খারাপ হচ্ছে কারণ হলো এইখানে এত মানুষ এবং সবচেয়ে বেশি বেটার এই জায়গাটা তো কনজাস্টেড না মোটামুটি একটা বিশাল এরিয়া নিয়ে এই মানে মোটামুটি গোল টাউন থেকে শুরু করে এই ধরনের ফ্যাস্টিভ এরিয়াটা একটা বিশাল অংশ সেই জন্য আসলে এত কনজাস্টেড লাগছে না কিন্তু কবলেঞ্জের যে এই জায়গাটা আসলে বেশিরভাগ সময় ফেস্টিভ্যাল টেস্টিভ্যাল হয় ওই জায়গাটা আসলে অনেক বেশি কনজাস্টেড যাই হোক আমি আসলে প্রথম দিকে খুব ভালো লাগতা ছিল না কারণ হলো প্রচুর সাউন্ড তারপরে হলো মানে একেবারেই বিরক্ত লাগতে ছিল কিন্তু এখন আমার মোটামুটি ভালোই লাগতেছে যেহেতু অনেকগুলো জায়গায় ঘুরতেছি কিন্তু আমি সবচেয়ে বেশি ভীত এই সাউন্ডগুলো আইসা মোটামুটি আমার কপিরাইট করে দেয় কিনা এইটা অরিজিনালি আসলে আমার জন্মদিনের ব্লক আজকে আসলে একুশে আগস্ট আমার এই দিনে জন্মদিন জন্ম হয়েছিল তো আমি একেবারে জন্মদিন উপলক্ষেই যে মোটামুটি ড্রেস ড্রেনে আসছি ব্যাপারটা এরকম না তো কোনো একটা কোয়েন্সিডেন্সে আসলে এটা মিলে গেছে যাওয়ার কথা ছিল এক জায়গায় তো একটা জায়গায় প্ল্যান ছিল যে জায়গাটা আসলে যাওয়া যাওয়া হয়েছে তারপর আসলে ড্রেস ডেনে আসা তো সেই জন্য মোটামুটি ড্রেস ডেনে আসলে একটা ফ্যাস্টিভ মুহূর্ত আমার জন্মদিন উপলক্ষে হেভি একটা ফ্যাস্টিভ মুহূর্ত এবং সুন্দর একটা সিটি এবং যেই সিটি আসলে মোটামুটি সবসময় উচ্ছল থাকে আই থিঙ্ক কারণ হলো এইটার চারপাশে এত হেরিটেজ সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে সেই জন্য আসলে সবাই উপভোগ করার মতো তো আমি আপনাদেরকে এই সুন্দর সিটিটা দেখানোর যদি একটু কৃতজ্ঞতা পেয়ে থাকি তাহলে ডেফিনেটলি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন যদি ভালো লাগে কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন আপনারা মাঝে মাঝে আমাকে কিছু সাজেশন করেন আমি আসলে ডেভেলপ করার চেষ্টা করি তারপরেও আসলে সব কিছুর পরে আমার নিজস্ব কিছু প্রায়োরিটি থাকে আমি সেইগুলোকেও প্রায়োরিটি দেওয়ার চেষ্টা করি আমি ডেফিনেটলি সবার কমেন্ট পজিটিভলি নেওয়ার চেষ্টা করি এবং ওই কমেন্টের উপরে সেই একটা মানুষও যদি কমেন্ট করে আমি তার প্রায়োরিটিটা দিয়ে মোটামুটি আমি ডেভেলপ করার চেষ্টা করি আমার ঠিক পিছনে এইখানে আসলে আজকে ফিল্ড ফায়ার হচ্ছে মানে বড় স্ক্রিনে ছবি দেখবে এবং মোটামুটি ওপেন ফিল্ড দেখানো হবে 
कारण हल कारण हलो कबल नदी भाईरेडी ढुके गले गाजीपुर जे रखम एक नदी छोड़ मोटामुटी सन्देहन घूरब तो भिडियोलिटली मोटामुटी ब्लग आसबर्ती ब्लग गो अवश्य देखें